todo comienza con un flashback de Goku derrotando a la patrulla roja desde pequeño. Y también vemos al Dr. Hedo que creó las androides 17 y 18 y que fue asesinado por estos. También creo a Cell que fue vencido por Gohan. Y así conocemos a estos dos villanos, Carmine y Magenta. Que este es el dueño de la patrulla roja que está buscando al nieto del Dr. Hedo. Y lo manda a buscar pero está en prisión ya que saldrá dentro de tres meses. Pero cuando Hedo sale de prisión, Magenta y Carmine ya lo estaban esperando. Y lo invitan a subir a su auto y el Dr. Hedo no se resiste ya que ellos lo han investigado muy bien. Y sabe que le gustan las malteadas así que termina subiéndose al auto y este les habla sobre sus sueños de ser un superhéroe. Pero Magenta lo engaña hablando muy mal de Bulma y de su corporación Cápsula. Y le muestra un video diciendo que Goku y sus amigos son alienígenas y lo convence a ayudarlo a derrotar a los Saiyajin. Creando al humano más poderoso de todos los tiempos. Por otro lado vemos a Pan y a Piccolo entrenando ya que Pan quiere aprender a controlar su ki y también quiere volar por los aires, pero no tiene éxito. ¡Eso dolió! Más tarde, Vide le llama a Piccolo pidiéndole de favor que recoja a Pan en la escuela, ya que ella es entrenadora de artes marciales y de camino a la escuela, Piccolo pasa a la casa de Gohan para decirle que recoja a su hija y que no sea un holgazán, pero Gohan tampoco puede ya que trabaja mucho y este le explica su trabajo sobre un insecto parecido a los Saiyajin y Piccolo lo sorprende con un golpe, pero Gohan aún tiene buenos reflejos y lo detiene y Piccolo le dice que debería entrenar y le pone una de sus capas pesadas y ya para despedirse Gohan le ofrece un tierno peluche en agradecimiento por recoger a Pan y este se molesta gritándole que no le gustan los peluches más tarde ya de camino a la escuela Piccolo recibe un fuerte ataque de un tipo misterioso vestido de superhéroe llamado número 2 en ese momento Piccolo reconoce la insignia de la patrulla roja y este sujeto le dice que Piccolo morirá en ese momento y se arman los putazos pero Piccolo es sorprendido por la fuerza de este sujeto que se muestra superior ante él y le lanza un ataque que acabaría con Piccolo pero como no ve ni un cadáver se marcha y Piccolo logra escapar de este ataque y decide seguirlo hasta la corporación cápsula. Ya adentro Piccolo logra desmayar a un guardia y le quita el uniforme para disfrazarse y logra infiltrarse sin problema alguno y vemos a los androides Gamma 1 y Gamma 2 ya listos para derrotar a los Saiyajin. Kedo y Magenta hablan sobre la creación de un nuevo Cell llamado Cell Max que ya está casi terminado. Piccolo se asusta porque sabe lo terrible que fue Cell en el pasado y como puede sale de ahí para avisar a los demás y llama a Bulma para que le avise a Goku y a Vegeta que la tierra está en grave peligro pero ella le explica que están en el planeta de Bills por otro, lado, por otro lado vemos a Goku y a Vegeta entrenar en el planeta de Bills, el dios de la destrucción y a Broly de espectador pero Bulma se cansa de intentar comunicarse con Whis más tarde vemos a Piccolo en el templo del maestro Caín y él solo le da dos semillas del ermitaño y Piccolo va a buscar a Dende ya que es el Kamisama de la tierra para pedirle las esferas del dragón para pedir un deseo para despertar su poder oculto pero Dende le dice que él no las tiene y él solo puede mejorar a Shenlong para que cumpla su deseo y este le cumple su deseo y como Shenlong anda de buenas le da una nueva transformación que veremos más adelante por otro lado vemos al Dr. Hedo comiendo una riquísima Oreo con leche y Piccolo regresa a la base y ahí descubre que quieren matar a Gohan pero para hacerlo tienen que capturar a su hija Pan y Piccolo se ofrece ya que menciona que conoce a Gohan más tarde vemos a Piccolo llegar a la escuela de Pan acompañada de un tipo y este tipo intenta capturar a Pan y ella con facilidad lo noquea y Pan reconoce a Piccolo solo con su ki y se ponen de acuerdo para engañar a todos y vemos como graban un video de la captura de Pan que pronto le muestran este video a Gohan y él se enoja y llega, y llega rápidamente a la base pero ya lo estaban esperando y al intentar rescatar a Pan, Gamma 1 le impide llegar a ella y se arma el enfrentamiento y la pelea se ve muy pareja. Pero mientras la pelea avanza, Gohan es derrotado ya que Gamma 1 tiene la habilidad de grabar todos los movimientos de sus oponentes. Y Gohan se transforma en Super Saiyajin, pero no le dura mucho el gusto. Pero Piccolo le da una ayudadita para que este libere todo su poder y derrotar a Gamma 1. Y Gedo manda a Gamma 2 para derrotar a Gohan, pero Piccolo lo detiene para pelear con él. Pero Gohan y Piccolo son derrotados, pero cuando está a punto de morir, Piccolo recuerda las palabras de Shenlong y se transforma en Orange Piccolo y derrota a Gamma 2 fácilmente. Mientras tanto Magenta está a punto de activar a Cell, pero el Dr. Gedo trata de impedirlo. Pero este lo amenaza con una pistola y vemos a Gedo intentando abortar a Cell Max para que no despierte, pero no lo consigue. Y es liberado y vemos un nuevo Cell Max más monstruoso y además es rojo y apenas despierta y comienza la destrucción por donde quiera y vemos como los androides 17 y 18 
ayudar a vencer a Cell. Además, Goten y Trunks quieren atacar, pero Cell es muy poderoso. Y Goten y Trunks hacen la fusión y solo logran convertirse en Goten's Gordo, ya que Goten tenía el dedo chueco. Y observamos a todos los guerreros Z atacar, mientras Gamma 2 se prepara para atacarlo para impactarse en la cabeza de Cell. Pero no lo consigue, ya que Cell puso su brazo que termina destrozado. Y vemos a Gamma 2 sin vida y a Cell que intenta pisarlo, pero... Picoro lo impide y en ese momento Krillin le recuerda a Picoro que puede agrandar su tamaño, pero Picoro menciona que su tamaño le quita mayor parte de su ki y le da la última semilla del ermitaño ya que quiere que Gohan libere todo su poder, pero Picoro sufre todo el coraje de Cell ya que este le da tremenda golpiza y cuando Cell está a punto de acabar con Picoro, Gohan reacciona sacando ese poder oculto que solo al ver un ser querido a punto de morir, este lo activa tal como lo hizo en el pasado y logra una tremenda y espectacular transformación. Se lo ataca, pero sus ataques no hacen efecto, así que se le tira tremendo ataque, pero Piccolo lo detiene para que Gohan reúna la energía suficiente para lanzarle un Maconga Sapo y lo derrota. Pan se ve sorprendida por las transformaciones de Gohan y Piccolo, y este le pregunta sobre la técnica que utilizó ya que nunca la había utilizado, pero Gohan le comenta que sí, pero demoraba mucho tiempo. Y vemos el cuerpo de Gama 2 desvanecerse como en los Avengers después del chasquido de Thanos, y Hedo y Gama 1 piden ser entregados a la policía y Krillin y los demás deciden darles una oportunidad ya que fueron utilizados y le piden trabajo a Bulma y esta accede por otro lado Pan logra volar y así concluimos el resumen de Dragon Ball Super Hero ah y antes de que se me olvide también vemos una escena post crédito donde Goku es vencido por primera vez por Vegeta si te ha gustado el video dale like y comenta qué otra película te gustaría que resumiera y sin más que agregar hasta la próxima <tose> Los hombres son tan tontos.